Theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố đã tiêm đủ liều vaccine từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng. Nếu thuộc diện người tiếp xúc gần là F1 thì vẫn có thể đến trường như bình thường. Tại trường Trung học cơ sở Hoa Lư, thành phố Thủ Đức, ban giám hiệu và cả giáo viên vui mừng trước điều chỉnh này. Bản thân tôi rất là vui mừng vì trước đó bản thân tôi cũng như một số giáo viên khác đã rơi vào trường hợp F1 và phải ở nhà, không thể đến trường dạy trực tiếp. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động chuyên môn của giáo viên. Tháo gỡ được những cái khó khăn của nhà trường, nhất là vấn đề về nhân sự, giải quyết được những cái vấn đề về chuyên môn. Tại vì nếu như học sinh học qua online hoặc là thầy cô dạy qua online thì nó cũng giảm bớt cái phần mà chất lượng về chuyên môn. Theo ước tính, thành phố Hồ Chí Minh hiện đã phát hiện gần 100.000 học sinh, giáo viên, nhân viên ở các trường học là F0, kéo theo đó là rất nhiều học sinh là F1 phải nghỉ học. Trong đó có nhiều em liên tục bị xác định là F1 và liên tục phải nghỉ ở nhà. Việc F1 được đi học, đi làm, góp phần làm giảm áp lực rất nhiều cho học sinh, cha mẹ và thầy cô giáo. Khoảng 50 em F1 đi học trở lại. Vì tới thời điểm này nó rất là an ổn. Chúng ta phủ vaccine là một, rồi có thuốc kháng Covid là hai, rồi có cái công tác phòng dịch là ba. Thì ba cái đó là để làm những cái bức tường để, để bảo vệ chúng ta. Thầy giáo là F1 đi, thì mình cũng an tâm do con người học thôi. Tới bây giờ này, theo quan điểm của mình, F1 đó cũng không phải là người bệnh. Song song đó, các trường cũng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, lên các phương án xử lý trong trường hợp F1 trở thành F0 để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Mình có thể là bố trí cho các bé chịu khoảng cách với các bạn. Đó. Và cái thứ hai nữa, khi mà các bé gọi là có cái triệu chứng gì bất thường, á, thì phải báo ngay cho giáo viên với là bộ phận y tế của nhà trường để là có cái hướng xử lý kịp thời. Cứ mỗi tháng là chúng tôi cho cái bên khử khuẩn toàn trường một lần, rồi lớp nào có F0 là mình khử khuẩn lớp đó. Rồi cái công tác mà rửa tay tầm sót hàng ngày của phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm, ta làm liên tục không ngừng nghỉ. Thì chính nhờ cách làm phối hợp của phụ huynh với nhà trường, thì trong suốt thời gian qua tuy có F0 nhưng mà chúng ta không thấy một cái đơn vị lớp nào trở thành ổ dịch. Việc cho giáo viên và học sinh F1 quay trở lại trường học là hướng đi phù hợp, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo giáo dục trong giai đoạn cả nước thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19.